E aí, bora fazer um exercíciozinho sobre idade média, feudalismo? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis no História em Casa, nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai ver um exercício aí do Mackenzie, mas antes de entrar no exercício, lembra de se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, né, de ativar o sininho, dá uma olhada também no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Lembrando também que a gente agora é podcast também, dá uma olhada lá no Spotify, que também o Prof. Elvis História em Casa tá lá no Spotify também, por enquanto os áudios aí, né, que a gente tá fazendo dessas aulas, mas já já programas especiais também para vocês, hein? Dá uma olhada lá então. Lembrando que aqui a gente vai dar uma olhada no exercício da Mackenzie aí, né, sobre, já cantando a bola, já dando aquele spoiler esperto, né, sobre a Idade Média, mais especificamente, é claro, sobre o feudalismo. Então, se você puder acompanhar enquanto a gente vai dando uma grifada, o texto aí é grande, mas vamos com calma, vamos por partes, como diz o ex-quartejador. Primeiro de tudo, começa ali para você, é permitido a qualquer, sem punição, auxiliar o seu senhor. Primeiro, já fica esperto, então, nessa expressão aí, né, do seu senhor, associado diretamente, então, já uma né, situação de dominação ou de domínio de um sobre o outro, de soberania de um sobre o outro, de repente até. Mas, se alguém o ataca, né, se alguém ataca o seu senhor, e obedecer-lhe em todos os casos legítimos, exceto no roubo, no assassinato e naquelas coisas que não são consentidas a ninguém, sendo reconhecidas como infames pelas leis. O senhor deve proceder da mesma maneira com o conselho e ajuda. Então, calma lá, que o senhor também deve proceder da mesma maneira, né? no sentido que é recíproca essa relação. Outra coisa também, e deve ir em auxílio do seu homem hum, em todas as vicissitudes sem malícia. Olha, eu fui malicioso agora, sem malícia. Então, de que ele deve ajudar o outro homem, né? que ele coloca aqui né, como seu homem, então notem essa visão também de um certo domínio aí, né, em relação ao outro, em todas as vicissitudes, sem sacanagem no meio aí. É permitido a todo senhor convocar o seu homem, convocar aquele que está abaixo dele, né, submisso a ele, convocar o seu homem que deve estar à sua direita no tribunal. E mesmo que seja residente no mais distante mansos, Lembre que mansos também é uma coisa que aparece para a gente no conceito lá de terra, né? no feudalismo, a divisão de um feudo entre manso e senhorial, as terras aí associadas à produção né? do senhor feudal, também o contexto lá né? do manso servil, utilizado para plantar o alimento do servo, e o manso comunal, que podia ser utilizado lá pelo servo, mas era tudo propriedade, lembra, do senhor feudal. Mas e distante mansos de quem o protege, deverá ir ao pleito se o senhor o convocar. Então, se o senhor aí chamar, o cara tem que se o, né, o, digamos, o que está abaixo do seu senhor, o seu homem, for atacado e tal, ele também né, vai receber a proteção e vice-versa. Lembrando, está aí para você, M. Guadalupe Pedreiro Sánchez, em História da Idade Média, Textos e Testemunhos. Não sei se você está ligado já, mas... Né, Talvez aí pela própria situação de spoiler que eu dei, de feudalismo e também de você associar de o domínio de um sobre o outro. Lembrar aquela sociedade né, hierárquica, é, hierarquizada, aquela sociedade também aristocrática e estamental que impedia a mobilidade social, que né, era marcado por estamentos, né, por estratos sociais também, grupos sociais fechados, né, uma sociedade definida aí pelo nascimento. Então você tem também essa questão de relações entre pessoas, tanto das obrigações e serviços, quanto também lá das chamadas relações de suzerania e vassalagem, que envolve já um aspecto mais aí político, então, também né, do feudalismo. Mas vamos então aí para, esse foi o texto da introdução da questão, e para você na sequência, o, se você ainda não se ligou, né, porque de repente é o que eu sempre falo para os alunos lá em sala, meu, fique esperto aí de que os caras colocaram o nome do autor não só em, né, em direito autoral, é claro, respeito ao direito autoral, mas também para dar uma ajudada para você. Né? O texto está dentro de um livro chamado História da Idade Média, Textos e Testemunhos. Então, talvez o texto esteja falando sobre Idade Média. Talvez, mas só talvez nesse momento você ainda está em dúvida, você não sabe muito bem, você, né? mas vai lá. Então, para a próxima indicação para você que pode ser sobre Idade Média. O trecho acima foi extraindo de um documento inglês do século XI. Hum, 
século XI, né? E se você lembra, faz parte da Idade Média, né? A Idade Média que vai do século V até o século XV, né? Do 476, a queda de Roma, até 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E diz respeito a uma típica relação feudal. Poxa, se você ainda não tinha se ligado no que, que era essa relação feudal aí, né? O de que era uma relação feudal, tá aí para você. A relação em evidência é a letra A, vassalagem. Hum, interessante aí essa coisa de falar de um sobre o outro, de repente, né? De o domínio de um senhor sobre outro homem, mas pode ser obrigações e serviço também. Mas vamos dar uma analisada aí. Mas olha o que fala, vassalagem. As relações de suzerania e vassalagem, que eram aquelas relações entre senhores feudais, né? relações também, você pode falar aí, como a gente vai voltar a ver também, horizontais, porque eram na mesma classe social, enquanto já as relações de serviço né? eram entre classes sociais diferentes, entre os servos e os senhores feudais. Mas calma lá e vamos definir melhor. Relação recíproca, vassalagem entre senhores... Pô, já dizia o cowboy ou o garoto vaca, hum, interessante essa aí, né? Entre senhores, essa relação recíproca e tal. Em que fica acordado, fica estabelecido um acordo em proteção por parte do suzerano e o trabalho nos campos por parte do vassalo. Então, a proteção por parte do suzerano e o trabalho por parte do vassalo. Pô, se você for lembrar aí, na verdade, os senhores feudais aí, né? O suzerano, ele está acima, então, do outro senhor feudal, que é o vassalo, que é menos poderoso que ele. Então, lembra até de suzerano, soberano e tal. Então, você tem essa ideia de que o suzerano, ele vai proteger o vassalo? Vai, só que lembra que é uma relação recíproca e tal. Mas o vassalo, que é um senhor feudal, é ele que trabalha nas terras do outro senhor feudal? Na verdade, quem trabalha lá, não sei se você lembra, mas é então o pessoal dos camponeses, que pode ser tanto o pessoal lá ligado, é claro, aos chamados servos, que é o mais básico aí, ou também até os vilões. Mas não o seu, podia ser de repente um servo lá desse vassalo trabalhar na terra do outro senhor feudal, mas não esse vassalo. Tá entendendo? Então, lembrando que, na verdade, não está relacionado à relação de trabalho do vassalo, mas sim de proteção também. Se o né, suzerano sair num combate, ele vai precisar de, é, de combatentes, vai precisar de guerreiros, vai precisar de cavalo. Né? Se vai ter o casamento lá da filha do suzerano né, e, de repente, vai precisar montar lá o, o, o dote da princesa, você tem, então, de que o vassalo vai ajudar. E vice-versa também. Né? Se o vassalo tiver lá a sua propriedade atacado por bárbaros sanguinolentos, o suzerano vai lá e vai proteger. Então, e aí, o que, que você acha? Essa letra A está certa? Relação de vassalagem, né? de suzerania e vassalagem, tem mais a ver com o aspecto aí político entre senhores feudais né? e, na verdade, não aí de trabalho, mas relações, aí você fala então de suzerania e vassalagem, relações recíprocas, relações mútuas de fidelidade, obediência e proteção. Lembrando, essas relações até derivadas também muito lá do mundo né? bárbaro, né? que leva aí ao declínio do Império Romano, Romano, um dos fatores que leva o declínio do Império Romano, que é o chamado comitatos, né? ou aquela relação lá de fidelidade, obediência ao líder guerreiro e até o benefício, né? que é uma, em recompensa essa fidelidade, a entrega lá de um pedaço de terra, a entrega de uma riqueza do né, é, líder guerreiro, do líder barbo para os seus é, guerreiros. Ou também até entre né, é, generais romanos também podia aparecer essa relação aí né, do, do benefício. Mas lembrando que vamos lá, então, se você né, pô, né, não achou legal a letra A, então eu acho que não, então também cancela a letra A aí, por favor, e aí você vira e fala, hum, nada a ver essa letra A aí, certo? Desencanou da letra A. Mas vamos lá, então, para a letra B. Letra B, falando de relações, então, de servidão. Hum, aí já não, porque a gente já está ligado que é relação de senhor feudal, mas servidão. Aí relação vertical, né? Se você for pegar, o que é uma relação vertical? Porra, aí a Maria atrapalhou aqui a gente. Mas como a gente não sabe aí se tem alguém assistindo mesmo, a Maria vem então aqui participar. A Maria vem dar um alô aqui com a gente. Ela vem então ver assistir a aula aqui também, né? Já que tá aquela coisa, não sei se tem gente aí assistindo, né? Eu sei, meu irmão assistiu, né? Colocou até um comentário lá, mas não sei se outras pessoas estão assistindo. Então vamos ver, vamos ver se a Maria vai trazer audiência pro canal, né Maria? Será que você vai trazer audiência pro canal? Hum, é uma incógnita aí agora, veremos, você tá também fazendo... Aqui eu também pra você... Olha, ninguém tá assistindo mesmo, então eu acho que eu posso colocar o que eu quiser aqui. É isso não? Responde pra mim nos seus comentários aí, lembrando então que a gente tá falando de que esse né, comentário do texto lá que apareceu pra você então, né, ele estaria falando sobre a servidão, uma relação aí vertical... 
Né? Quando a gente fala de uma relação vertical, estamos falando de uma relação, então, de uma classe social acima ou abaixo da outra, certo? E isso aí tem a ver, então, aí, ó, você que tá vendo, você que gosta de um bichinho, tá aí a Maria também participando, então, da aula hoje, correto? Legal, então, Maria, fica um pouquinho aqui, tá bom? Lembrando lá, então vai lá, relação vertical entre senhores e camponeses, uma vez que né, os camponeses, então está falando relações entre aí, ó, senhores e camponeses, que uma vez presos à terra, não podem abandonar suas obrigações nos feudos. Então assim, de novo, está falando de relação entre senhor feudal e servo? ou entre senhor feudal e senhor feudal. O texto lá está falando de relações recíprocas. Aqui, aí, relação né, de senhor e camponês não são bem recíprocas, até porque você lembra que os camponeses eram bem explorados aí. Então, o que, que você acha dessa letra B aí? Nada a ver, né? Não tem a ver com relações de servidão, mas está aparecendo lá para nós. Relações de suzerania e vassalagem, mas continua com a letra C aí. Relações de vassalagem. Hum, pode ser interessante essa letra C. Uma relação horizontal, eu já meio que cantei a bola, mas quando a gente fala de uma relação horizontal, então estamos falando de uma relação no horizonte ou na mesma classe social aí, né? ou no mesmo grupo social, você pode falar, né Maria? É, fala oi lá o pessoal também, né? para ver se eles estão aí, fala oi para eles aí, ó, enquanto eu vou falando aqui do quê? Uma relação horizontal entre senhores, hum, né? interessante isso aí, a qual cria uma teia de alianças políticas, Interessante também. E uma maior descentralização do poder. Pô, é aquela coisa, se for falar, qual que é a característica principal política aí do feudalismo? A descentralização do poder político. Até a Maria está de olho aqui nessa descentralização do poder político. E essa descentralização do poder político, ela também está associada com esses vários senhores feudais que um mandava sobre o outro. É claro, aquela coisa sempre que é interessante ter alguém abaixo de você. Então, cara, o senhor feudal fala, olha, você, senhor feudal, né, vassalo, você tem que pegar tantas tropas para mim. E é bom lembrar que, de repente, um suzerano tem um monte de vassalos sobre ele, mas esse vassalo também é suzerano de outros senhores feudais né, menos poderosos que ele. Então, ficar esperto de que um vai cobrando do outro, então, essas obrigações aí, né? Hum, roncou. E aí você tem, então, essa ideia do quê? Pô, essa aí, né? Já dizia essa alternativa? Já dizia o cowboy, o garoto vaca? Hum, interessante, né? Interessante. Então, essa aí eu acho que tá, pô, bem legal aí. Falando, então, de relações horizontais entre os senhores, né? Que cria de aliança política, porque isso faz parte da análise política do feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem. E também a descentralização, a Maria tá com fome de saber, a descentralização do poder político. Mas temos ainda a letra D, né? Que vai para você. Relações de servidão. Pô, você já está na segurança de que não é relação de servidão, mas vamos ver lá. Relação entre senhores e servos, tá, tá certo, isso aí até, né, essa, essa situação que a alternativa correta, né, que a alternativa, desculpa, apresenta, não com o que é a correta, mas a qual estabelece um acordo de proteção e ajuda econômica em troca de terras para o plantio. Lembra que você fala, ah, isso aí tá interessante, né, professor? Só que, na verdade, não eram relações aí em que ouvia, né, em que, nossa, é fica pro, acho que ninguém tá assistindo mesmo, em que não havia aí a troca de terras. Na verdade, o que o senhor feudal, né, ele desenvolvia com o servo era emprestar um pedaço de terra lá para o servo plantar o seu próprio alimento. Então, na verdade, não é essa situação que aparece aí, que está falando que é a troca. Né? E ajuda econômica? Na verdade, aí, você falar de que o senhor feudal ele ajuda economicamente o servo? Nada a ver também, né? Então, essa aí também está errada, né? E aí, Maria? Você tem alguma coisa para falar? A Maria está tentando fugir aqui? Vai fugir? Não, calma, estamos terminando aqui, né? A gente já termina aqui porque a Maria quer ver a última alternativa, pelo menos. Acompanhou tudo aqui? Bom, olha lá. Vassalagem e servidão na letra E. Hum, relações equivalentes entre nobres e servos em que os vassalos asseguram o trabalho nas terras senhoriais. Poxa, aí, né? Então, relações equivalentes? Não eram relações equivalentes entre nobres e servos. Na verdade, as relações de servidão eram relações de domínio aí dos nobres, né, dos senhores feudais, sobre os servos. Em que os vassalos, né, que são submissos aos outros senhores feudais, que são senhores feudais também, asseguram o trabalho nas terras senhoriais. De novo, tentando induzir o erro aí para essa questão, então, de que seria o vassalo 
né, que tem que trabalhar então para o senhor feudal e na verdade não é isso. Tudo bem, gente? Pô, espero que você tenha curtido aí esse comentário que a gente fez sobre exercícios hoje com a participação especial da Maria. E de novo, se você esqueceu, não, né, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, dá uma olhada no, tanto no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e também no podcast lá né, no Spotify. É isso aí, galera. Valeu. Dá tchau, Maria. Tchau. Fala tchau.